কস্ট কথাটা জানতে মানে কস্টের একটা বিষয় কিন্তু রয়েছে বা কত খরচ পড়বে এই সার্জারিগুলোতে যারা গাইনোকোমাশিয়া নিয়ে আছেন সাধারণ যারা রোগী আছেন তারা কি এই সুবিধাটা পাবেন কিনা বাংলাদেশে এর অবস্থা কেমন এটা খুবই সুন্দর একটা প্রশ্ন যে এখন আমরা এটা বলতে পারি যে আমাদের প্লাস্টিক সার্জারির সংখ্যা আগে খুব কম ছিল আমরা আসলে এই প্রসিজিওরগুলোতে আমরা খুব একটা কনসেন্ট্রেট করতে পারি এখন আমাদের সংখ্যা একশো ছাড়িয়ে গিয়েছে এবং আমাদের সরকারি লেভেলে প্রতিটা বড় সরকারি হসপিটালে কিন্তু আমাদের প্লাস্টিক সার্জারি ডিপার্টমেন্ট আছে তো সেখানে যে আমাদের প্লাস্টিক সার্জারি আছেন বাংলাদেশের প্রত্যেকজন প্লাস্টিক সার্জারি কিন্তু এই সাবকেটিনাস মাস্টিকটিম গাইনোকমিশিয়াস সার্জারি পারেন এবং ওনারা করছেন তাহলে দেখা যাচ্ছে যে যাদের আর্থিকভাবে সামর্থ্য নন উনি যদি চান উনি সরকারি হসপিটালে কিন্তু সম্পূর্ণ বিনামূল্যে এটা করতে পারেন তাছাড়া ঢাকায় সাধারণত যে অনেকেই বলবেন যে না আমরা আরেকটু ভালো জায়গায় আমরা ঢাকায় যদি আমি সরকারি হসপিটালের কথা বলি আপনাকে আমাদের ঢাকা মেডিকেল কলেজ হসপিটাল প্লাস্টিক সার্জারি ডিপার্টমেন্ট এবং আমি যেখানে আছি যে শেখ হাসিনা জাতীয় বারাণু প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউট এটা তো সব পুরোপুরি শুধু প্লাস্টিক সার্জারদেরকে নিয়ে গড়ি থাকুন শুধু আমরা প্লাস্টিক সার্জারি করি আমাদের এখানে যদি আসেন সেখানে কিন্তু সরকারি প্রসিজিওরে কিন্তু সম্পূর্ণ বিনামূল্যে এই সার্জারিটা করা সম্ভব আর যদি আমরা প্রাইভেটে যাই যে অনেকে হয়তো বলেন যে সরকারি হসপিটালে একটু লম্বা সিরাপ থাকে এটা একটু করতে হচ্ছে কেন আমার পেশেন্ট ওখানে বেশি আমরা অনেক ধরনের প্রসিজিওর করি আর প্রাইভেটে যেহেতু সবাই যাচ্ছেন না সেখানে হয়তো সময় একটু কম লাগে তো অন এন অ্যাভারেজ দেখা যাচ্ছে এটা সার্জেন টু সার্জেন ভেরি করে বা মেইনলি কিন্তু এটা হসপিটাল টু হসপিটাল ভেরি করে প্রাইভেট হসপিটালের কোয়ালিটির উপর নির্ভর করে সাধারণত এটা পঞ্চাশ হাজার টাকা থেকে শুরু করে আপনার দেড় লাখ থেকে লাখ টাকার মধ্যে সাধারণত একটা গায়ন কমে বেশি দুই পাশের দুটা সার্জারি অ্যাকসেটিংও করা হয় চমৎকার একটি বিষয় এবং এই বিষয়ে যে আসলে বাংলাদেশে এত সুন্দর ফলাফল রয়েছে সেটি কিন্তু সবাই জানে না জানতে হবে এবং সময় মতো যাতে সেই রোগীগুলো সঠিক জায়গায় যেতে পারে সেটি কিন্তু বুঝতে হবে তার জন্য একেবারে শেষ দিকে আমরা চলে এসেছি কি পরামর্শ রয়েছে আমাদের রোগীদের উদ্দেশ্যে যে অ্যাকচুয়ালি যে আমরা যদি অন্যান্য দেশের দিকে তাকাই প্রত্যেকজন ব্যক্তি কিন্তু তার অসুখ সম্বন্ধে শরীর সম্বন্ধে অনেক জ্ঞান রাখেন সচেতন যে তার এই ওষুধটা কেন হলে একটা ওষুধ আমি কেন খাচ্ছে কিন্তু আমাদের দেশে যদি আমরা চিন্তা করি আমরা হয়তো নিজে যে ইনফরমেশানটা না নিয়ে হয়তো অন্যের উপর আমরা নির্ভর করি তাই আমার সাজেশান হলো যে নিজেকে সচেতন হতে হবে এবং আমি কিন্তু একটু অপটিমিস্টিক যে আমি চাই যে আমার পেশেন্টরা ওনারা ইন্টারনেটে সার্চ করে উনি ইনফরমেশান নেবে আমি হয়তো তাকে গাইড করি যে অনেক ধরনের ইনফরমেশান ইন্টারনেটে আছে আপনি একটা অথেন্টিক সোর্স থেকে ইনফরমেশান নেন কারণ পেশেন্ট যদি নিজে জানেন আমি যখন তার সাথে কথা বলবো আমার জন্য ম্যানেজমেন্টটা খুব ইজি হয় তাই যে কোনো অসুখের জন্য হতে পারে এটা একটা কমন ডিজিজ অথবা একটা রেয়ার ডিজিজ উনি যদি নিজে এডুকেটেড হন উনি যদি নিজে একটু ইন্টারনেটে সার্চ করে একটু তথ্য নিয়ে আসেন তাহলে কিন্তু আমাদের এই টোটাল প্রসিজিওরটা কিন্তু খুব ভালো হয় আচ্ছা একেবারে সংক্ষেপে খুব জানতে চাইব যেহেতু এই যে একটু অস্বাভাবিক একটা পরিস্থিতি এবং মেলদের বা পুরুষদের ব্রেস্টের জায়গাটা প্রমিনেন্ট হয়ে যাওয়া এটি কিন্তু খুব স্বাভাবিক না এই যে অস্বাভাবিক পরিস্থিতিটা সেটি হঠাৎ করে কিন্তু সে মনে করতে পারে তার ব্রেস্ট ক্যান্সার হলো কি না এই জিনিসটাও কিন্তু অনেক সময় অনেকে চিন্তা করেন তাদেরকে তখন আপনারা কি বলেন এটা এটা খুবই পার্টিনেন্ট কারণ পেশেন্টের সাথে সাথে তার বাবা মা আসেন তো ওনারা হয়তো জানতে চান যে আমার ছেলের আবার ব্রেস্ট ক্যান্সার হবে কি না তবে এটা আমরা আশ্বস্ত করতে চাই যে সাধারণত গাইনোকোমেশিয়াতে ব্রেস্ট ক্যান্সার হওয়ার সম্ভাবনা লেস দ্যান ওয়ান পার্সেন্ট তাই আমি বলি যে আপনি যদি মনে করেন যে আপনি অপারেশান করবেন না কোনো সমস্যা নেই আপনার এটা কখনও ক্যান্সার হবে না ক্যান্সার হওয়ার সম্ভাবনা হলো লেস দ্যান ওয়ান পার্সেন্ট সমস্যা হলো অ্যাম্বারেসমেন্ট সোশ্যাল অ্যাম্বারেসমেন্ট এইটা ছাড়া আর কোনো সমস্যা নেই